हेलो व्यूअर्स इजाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ नई शख्सियत के साथ और आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ जो मेरे साथ आज के मेरे गेस्ट हैं उनका ताल्लु पाकिस्तान से है और कुलफीन साइंस की डिग्री हासिल की हुई है कराची आगा खान में उन्होंने काफ़ी अर्सा काम किया आगा खान के बाद जनाब वो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में भी एजुकेशनस काम करते रहे थे सऊदी अरब का उनका वास्ट एक्सपीरियंस और फिर कतर में पिछले कोई आठ नौ साल से काम कर रहे हैं और आजकल ये कार्डिक सर्जरी में एज एल बेड कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आज हम इनके बारे में पता करते हैं इनके बारे में इसको एक्सप्लोर करते हैं एल बेड क्या होता है एल बेड कोऑर्डिनेटर क्या होता है इनके बारे में इस चीज़ के बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं तो असल जना नदीम साहब का बहुत ध्यान रखें खुश हैं थैंक यू मुझे मौका दिया बोलने का तो अभी एलवेट से स्टार्ट करते हैं जी तो ऐसा करते हैं कि हम जो ना वो मेडिकल कर बनाने में कम यूज करेंगे जो ठीक है और दू ठीक है ताकि जो ना सबको समझ आ जाए एलवेट एक डिवाइस होती है जिसको हम जो ना मसनू दिल कह सकते हैं आर्टिफिशियल हार्ट कह सकते हैं मैकेनिकल हार्ट कह सकते हैं ये उस वक्त लगाया जाता है जब भी किसी बंदे का दिल जो ना वो काम करना छोड़ देता है एक सर्टन लेवल तक आके ऐसे लेवल तक आके जब वो अपने पूरे जिसम को ना तो ब्लड पहुंचा सकता है ना पंप कर सकता है ना ऑक्सीजन कोई भी उस की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं कर सकता तो उस वक्त उसको आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है और लेकिन क्योंकि ये एक महंगी डिवाइस भी है एक बहुत जदीद किस्म की मशीन है तो ये सब मुल्कों में तो नहीं लग रही होती लेकिन एडवांस कंट्रीज में ये लगा देते हैं तो इसके लगाने के तीन मकसद होते हैं पहला मकसद ये होता है कि पेशेंट को अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हम टाइम बाय करते हैं यानी कि वक्त लेते हैं ये मशीन लगा के कि जब जो डोनर अवेलेबल होएगा ये निकाल देंगे उसको लगा देंगे एक सूरत ये होती है कि इसको लगाते हैं कि अगर पेशेंट ने किसी दूसरे मुल्क जाना है ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने के लिए तो उसको ये लगाएंगे वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये मेनली जो है ये दो पर्पज़ होते हैं इसके जिसके लिए ये जनों को लगाया जाती है है अब इसके बाद इसकी मेंटेनेंस है इसके सर्जन तो सर्टन टेस्ट होते हैं इसके सर्टन टीटीएम है इसकी मशीन है इसकी बैटरीज है क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर लगी हुई है तो ये हमारा काम होता है कि इसको बाद में देखना कि इस डिवाइस की खेत क्या है इसकी बैटरीज कब चेंज होनी है ये पेशेंट की जो है हर छः महीने के बाद साल के बाद तीन महीने के बाद इसके चेकअप्स होते हैं इसके टेस्ट होते हैं यानी ये सर्जन ने लगाना है और उसके बाद जिसकी इसकी मेनटेनेंस है जो इसकी टेक केयर है वो हमारे जो है तो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो आपको देखनी होती है जैसे अगर मेडिसिन में कौन सी ऐसी मेडिसिन है उसमें क्या मेन चीज़ एज तो फ्यूजन इस समय क्या चेक करना होता है आपको पता है हमारे पास जो है मुख्तल किस्म की मशीन है एडवांस जो है मोनिटर्स हैं तो हम पेशेंट जब आता है तो उसको हम अपनी जो डायग्नोस्टिक मोनिटर्स हैं हमारे पास हम उसके ऊपर उसको लगाते हैं हम देखते हैं कि इसका फ्लो कितना चल रहा है ठीक है इसकी पावर कितनी है आया इसके अंदर कोई रिजिस्टेंस तो नहीं है क्लाट तो नहीं बैठे के अंदर बंद रखी है देखते हैं कि एक पावर तो उसके बाद पावर पावर देखते हैं इसकी तो ये पावर और पल्स इंडेक्स और फ्लो ये तीन पैरामीटर जो है मेन नजर आ रहे हैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जब आपने बोला पावर पल्स इंडेक्स और फ्लो तो कौन से कितना मतलब कौन सा रेंज आइडियल होती है पावर की और फ्लो की और पल्स की देखिए ये सारा जो ना बेस बेस लाइन हमने क्या रखा फर्ज करें आरपीएम जो हम सेलेक्ट करते हैं मिनिमम आरपीएम में और मैक्सिमम आरपीएम ठीक है और दूसरा पेशेंट का अपना एक वजन है उसके हिसाब से हम फ्लो सेट करेंगे ठीक है अगर एक 100 केजी का पेशेंट है उसका फ्लो कुछ और हो गया 50 केजी का उसका कुछ और होगा ठीक है तो पीआई और पावर पावर जो है पावर अगर वो ज्यादा ले रहा है पावर अगर वो ज्यादा रहा है इट्स मीन समथिंग प्रॉब्लम है पंप के अंदर जो क्लॉट है उसको कोई आपके रेंज की वजह से 6 या 8 या इससे ज्यादा इफ पावर इज इंक्रीजिंग इट्स मीन सम सम प्रॉब्लम इन द पंप is a resistance is a resistance of course yeah. if pi is increasing it's mean it's sucking the valve sucking the valve sucking the valve pi pi is given sucking the valve sucking the valve to ye to sare jo na wo technical cheeze hain jo mere aur aapke liye lekin mainly ye kya hai ek artificial heart hai usne dil hai jo un logon ko laga jata hai jinka apna dil kaam karna chhod deta hai any reason ye medical reason bhi ho sakte hai surgical reason bhi ho sakti hai aapke accident mein uska dil jaata koi hai any reason whatever the reason अगर बंदे का अपना दिल काम करना छोड़ देगा तो उसको मुसमी दिल पे रखेंगे किस लिए रखेंगे 
कि उसके लिए किसी डोनर का इंतजाम हो जाए नदीम साहब आप मैंने आपके बारे में सुना पिछले दिनों में कि आप कुछ ऐसा कोई डिवाइस बनाने जा रहे हैं जो कि आम पब्लिक बेसिस पे भी रखी जाएगी और जैसे मरीज को हार्ट अरेस्ट होता है तो जैसे नॉर्मली कम सी केयर करते हुए मरीज को लाते हैं तो वो कॉल आपके जो मैंने आपके सुना मैंने मैं एक वो डिवाइस प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है वाई फाई हार्ट वो जैसे कि आपको तो पता है कि मार्केट में इस वक्त जितने भी आर्टिफिशियल हार्ट चल रहे हैं वो बड़े हैं उन सबको इम्प्लाट करने के लिए आपको एक सर्जन चाहिए होता है एक सर्टिस चाहिए होता है एक प्रोफेशनिस्ट चाहिए होता है बहुत बड़ा ऑपरेशन सेंटर चाहिए होता है लेकिन मैं एक मिनिमल हार्ट बना रहा हूँ मिनिमल वर्ल्ड दुनिया का सबसे छोटा हार्ट रहेगा वो उसके लिए उसको इम्प्लांट करने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है लेकिन ये बहुत शार्ट टर्म के लिए रहेगा फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो स्विमिंग कर रहा है वहाँ उसको हार्ट अटैक हो गया उसका हार्ट गया ठीक है तो उसी वक्त उस बंदे को वो लगा दिया जाएगा ये एक वाई फाई डिवाइस हो गया इसका पेशेंट के इंटरनल इक्विटर चक्कर नहीं कनेक्शन नहीं है ये हार्ट का काम होता है ब्लड को मूव करना एक तरफ से लेना दूसरी तरफ डाल जो हम डिवाइस बना रहे हैं उसके अभी काम ये रहेगा जो ब्लड के अंदर जो फेविटेशन क्रिएट करेगा और एक तरफ से ब्लड को सा करके दूसरी तरफ मूव करेगा तो ये अभी जो ना वो क्या कहते हैं अभी अर्ली स्टेज अर्ली स्टेज आइडिया है मे बी इट विल टेक ईयर्स मे बी यू नो दिन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स बट आई एम वर्किंग ऑन इट तो ये चीजें भी ऐसी होती हैं कि वंस यू आर पिक मे बी बीस साल भी लग सकते हैं मे बी दस साल भी लग सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है खाली ये प्रोजेक्ट मैंने किसी एक मुल्क की कानून चला सकते हैं जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है पर हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह करीम बेहतर करेंगे अल्लाह करीम तो हमें रहम फरमाए और हमें भी इंसानियत के इस काम में शामिल करें आप मेरे व्यवर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो जो आपको देख रहे हैं मैं तो नए 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 न्यू कमर्स हैं जो मेडिकल फील्ड में लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया था लोग तो हो 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 ये तो बस लेकिन डे बाई डे इट्स इंक्रीजिंग इसकी इम्पोर्टेंस जो ना बढ़ रही है ये तो प्रोफेशनली जो ना मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा एक मैसेज मेरा ये है मैं उमन कहता होता हूँ कि ईमानों के बाद जो सबसे जरूरी चीज़ है वो फिटनेस है ठीक है ईमान अपना कायम रखे और उसके बाद अपनी फिटनेस का ख्याल रखे दैट साल थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर आप सुनना चाहते हैं जब तक के लिए कल आप इस पर आप इस पर बाय इमरजेंसी फर्स्ट एड इज दैट द फर्स्ट रिस्पांस टू अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी दैट लिटरली पुल्ड ह्यूमन फ्रॉम डेथ्स ग्रिप दिस मैकेनिकल फर्स्ट एड डिवाइस क्यू हार्ट विल सेट टू इंप्रूव द सर्वाइवल ऑफ पेशेंट्स ऑन एक्यूट कार्डियक अरेस्ट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रिपोर्ट एन एस्टिमेटेड सेवेंटीन मिलियन पीपल डाई ऑफ कार्डियो वैस्क्यूलर डिजीजेज particularly heart attacks and strokes every year of these deaths 85% are due to heart attack and stroke when these patients have a heart attack they are initially seen by the first aid team who have little time to decide how to diagnose and treat victims q heart will help first aid teams across the world to make the best decisions on the spot in seconds after a heart attack if a person is unanticipated met a congestive heart failure at somewhere it would be the first ever mechanical device that may be necessary to keep the patient alive acute coronary syndromes are still a leading cause of death and disability worldwide it will be kept in a place like a school college university playground workplaces public places and stadium as a first aid kit q heart has the ability to maintain the patient's blood circulation outside the body The beauty of it is that even a layman will be able to use it easily. Accordingly, it only has to place where the victim's heart is present. It will reinforce the heart to maintain the bloodstream inside the body. This device Q Heart carries the load of the whole heart on it until the patient is shifted to a place where his life can be saved. This advance guard that have no connection inside the body, it may look like a stretcher or bed with two wires on left and right side along with patches emerging from it this mechanical device will operate on a magnetic field and have a negative and positive charge phenomenon the human blood contain hemoglobin in which iron is present and possess positive charge the patches are placed on the body exact where the heart is located the positive and negative charges enhance the circulation of the blood and play a role of heart The circulation of heart works on the principle of hydrodynamic propulsion. Patient will survive although it reaches to the hospital. 
Qheart aims of helping paramedics to make best decisions in the acute phase, likewise, it will be ensured that the high standards of this mechanical device will be achieved all over the world expeditiously, this could be the biggest invention in the health care system, afterward it will be used as an advanced first aid kit soon after a successful clinical trial in the future.